오빠, 쿤오빠도 엄마한테 이상한 문자 받았어? 어, 너한테도 보내셨어? 어, 수연이한테 보내셨더라고 큰오빠네 작은오빠네 다못 온다고 하니까 엄마가 욕정 내신 건가? 엄마가 언제 그러신 적 있냐? 분명 무슨 일이 있는 것 같은데 하, 그러니까 내 말이 나 오후 반차 내고 내려가요 어, 나도 곧 출발해 <웃음> 거 봐, 맞네, 맞아. 엄마가 한번 부르러 하니까 다들 움직이잖아. <웃음> 우리 엄마 머리 쓰셨네. 암튼 나도 가, 오빠. 어, 이따 저녁 때 봐요, 오빠들. 그래. 예, 뭐. 아 엄마는 회사에 중요한 일이 있어갖고 안다 두 가자 네. 안다고 뭐해 혜림이 같이 왔어요 아이고 내가 같이 왔나 아이고 아침부터 같이 가 그래 울었어 하지마 내가 같이 가 올라고 이런 것이 말도 안 통하는 개체에서 얼마나 힘들었겠노 혼자 둘수 없어서 데리고 오긴 했는데 뭐안 간다고 할줄 알았는데 여기 온다니까 순순히 따라 나서 돼요 아 엄마 그 마지막 제사라는 거는 무슨 말씀? 그건 제사 끝나고 얘기할 거마 운전에 오느라고 피곤할 텐데 잠깐 눈좀 붙이 그라. 예. 엄마, 어머니 저 여기 왔어요. 엄마. 왔나? 엄마는 무슨 문자를 그렇게 무시무시하게 보내요? 큰 오빠도 온것 같던데 아주 쫄아서 다 쫓아 내려왔네. 엄마 완전 진지한 얼굴인데? 그럼 정말로 제사를 없애신다는 말씀이세요? 에이 설마 아, 엄마는 그렇다 쳐도 아버지가 가만 계시겠어요? 아, 대체 어디서 이런 음악 소리가 나는 거야? 왔어 일찍 왔네? 어 들어와 어 전 저게 안 시끄럽나? 아직 그러고 갈게요 엄마 됐다 금방에 사람도 없고 집에서는 못하는 거 여사라도 실컷 하락해라 그 제사 지내는 동안만이라도 어머님도 풍류 좋아하실 심도 왜 이래 좋아하실 깁니다 음. 어머님 죄송해요 왔으면 됐다 역시 우리 엄마의 빅픽처 엄마 한 번은 몰라도 다음번엔 효과 없어요 또오라 음, 시작하자 네 아버지 
그렇다고 말도 안 하고 애를 데려가면 어떡해 미안 나도 갑자기 정신없이 내려오느라 혜림이가 순순히 따로 나서? 그러니까 나도 놀랐어 혜림이가 안 나섰으면 혼자도 못 왔지 진짜로 제사를 없애야 한다고요? 그래 내 예고한 대로 오늘 너희 할머니 제사를 마지막으로 우리 집 제사는 끝날라고 한다 야 이게 무슨 귀신 귀신 하나 까먹는 소리고 제사를 없앤다 열아홉에 이 집안의 시집아가 올해로 68딱 50년을 권씨 집안 제사를 모셔 심더 이만하면 조상들도 고마 됐다 안 가겠습니까? 뭐로? 아 제사가 고마 됐다고 어디 있노? 하, 그러니? 네 아버지 다음 제사부터 너희 집에서 고마 제발 고마 나입시다 고마 제사는 우리 대해서 끝내입시다 <웃음> 엄마, 엄마 힘드시면 우리가 우리가 뭐 바쁜 이들 제사 가져가서 우회할 낀데 전이고 나물이고 막가 사다가 차리 놀래 그게 무슨 의미가 있는 말이다 세상이 바뀌면 풍수도 바뀌는 기다 세상이 아무리 계획을 해도 근본은 안 바뀐다 지금껏 정성들여 제사를 모셔온 덕에 모두 조상덕으로 어, 아들이 무탐하게 사는 거 아이가? 조상덕이요? 진짜 조상덕 본 사람은 명절에 뱅기 타고 해외여행 가는 사람들이라 갑디다 명절에 제사 안지라고 뱅기 탔다가 떨어져 죽었다는 사람 봤습니까? 아니 와 이러는데 와 아들 앞에서 이래 억지를 뿌리 쌌노 제사는 내 대해서 끝낸다고 하는 건 전부터 생각했니다 다만 내가 몸이 좀안 좋아가 몇년 일찍 끝내는 것 뿐입니다 엄마 어디 아파요? 이만치로 나이 들어서 안 아픈 사람이 어디 있노? 걱정할 일 아니다 아이고 잘 돌아간다 집안 꼬라지 예미가 돼갖고 제사를 없앤다 크고 오이야 알았다 제사 지낸다고 유세 뜨는 것도 아니고 그래 고마해라 내가 씨앗을 봐서라도 우리 조상 제사는 내 손으로 지낸다 <웃음> 아버지도 참 엄마니까 했지 우리 집 1년이면 12번 있는 제사를 어떤 첩이 와서 차려줘요? 어머니도 참 뭐가 불만이신지 속 시원히 말씀해 주시면 좋으실 텐데 그러게 잔뜩 질문만 던져놓고 쏙 빠지셨네 에림이 고마 여두고 가라 안 돼, 어머니. 엄마 혼자 해림이 감당 못해요. 거무만한 해림 걸 감당하고 뭐라고 할게 어디 있겠노? 아니요, 어머니. 해림이 저희가 데려가겠습니다. 바쁜 니들이 해림이랑 쟁일 같이 있을 수 있나? 여는 한밤중에 고함을 쳐도 뭐랄 사람 아무도 없다. 여서 저 듣고 싶은 노래 실컷 들으라 하고 어머니 그래도 애는 살리고 봐야 할거 아이가 
그러다 애 양양 놓치면 왜할 끼고? 제가 다섯 살 때도 네 해외 연수 간다고 우리 집에 석달 넘게 있었다 아이가 그때도 내랑 잘 지냈던 아다 누구들 보기엔 아직 어린아 같아도 지도 다 생각이 있을 기다 혜림아 권혜림 너 할머니 댁에 좀더 있을래? 엄마는 집에 같이 갔으면 좋겠는데 근데 네가 더 있고 싶으면 더 있어도 돼어 여기 있을래 그럼 딱 일주일이다? 일주일 후에는 캐나다로 여보 아니 그냥 네가 있고 싶은 만큼 있어도 돼 할머니께 맛있는 거좀 해달라고 하고 아빠랑 어릴 때 갔었던 계곡 기억하지? 거기도 좀 가보고 아빠가 주말에 다시 올게 제가 가볼게요 어머니 <웃음> 